。何大人没找到，眼中钉，他送上门来了。守住所有的门，看我的手势，狠狠的打。干嘛？哎呦，真是冤家路窄啊！嗯，哈，山不转水转，水不转路转，路不转人转。嗯，哎，你知道这是什么地方吗？嗯，哎呀，不知道，请大爷您指点呐。我告诉你，这个客栈是我们县太爷小舅子开的。哎呦，有来头啊！嗯。哦，哎哎，小舅子好，小舅子你好，你们知道吗？啊，呃，这个叫，叫动，动，哎，动什么来着？哦，你是说要叫太岁头上动土？对，太岁头上动土。今儿个大爷我心情好，放你们一马。你干什么？大爷，我坐这儿舒服啊，我浑身都舒服，舒服极了。哎，小心我全都不长眼睛。朱大爷，过过一下。呀，你没看见大爷我公务在身吗？啊！站住，一个也不许走。哎呀呀呀呀！我说大爷呀、啊，您这官位是八品哈、啊，嗯，可是您这架势有一品呐、啊。啊！你你你你把这所有的桌子给我钻一圈儿，嗯，要不大爷我不饶你啊！先生钻桌子啊，啊，一定很好玩。哎呀，这燕城是民风淳朴，官风则有趣啊！哎，那个，和气生财，你少来教训我，大爷，我今天就不讲和气了，你快给我钻！狗才钻桌子呢！嘿嘿嘿，你放心，让他一个人钻，不会让你钻。我是不是？可不他，你呀、啊，哎，你有病啊？你撕那字画干嘛呀？啊？何何大人？何大人？他现在喝出点味儿来了。哎，别走啊！刚才你不说让我陪你喝一杯吗？我我那哦，你又忘了，太岁什么来着？太岁头上动土。哦，记住了。还有一句叫“山不转水转”。哦，对了，我先把桌子钻。大人，大人。何大人，您别生气，我坐，我坐，坐，啊，来来来来，坐坐坐坐坐坐。朱大人触怒了何大人，现在正在受罚呢。何大人，大人，不进去打个暖场吧。快走，快走！大人，你不能走啊！我不走，我惹不起，我躲得起。快快走！来，大人，大人。应该是那边，这边，这边，对，是这边，一定没错。哎，嗯嗯，皇上，我去叫门。王叔，我怕。皇上，怕。我怕见到他呀。他，谁呀？白娘子，我的生母啊。你为福私绑，千里迢迢的，不就为了要找他吗？我怕。我怕他是个汉人，不不
，我怕我身上流着汗人的血。可是，不管你身上流的是什么血，都是你母亲传给你的。汗人的血，满人的血，不都是红色的吗？可我是皇上。皇上与布衣，不都是母亲生的孩子？那人不认自己母亲吗？白娘子，她正等着你。这是郑家吗？对，郑家。那郑家的人呢？死了，全死了。皇上让你们来的，马上把路让开！侄子王爷，你没有别的选择，跟我们走吧。朝廷命官在此，谁敢放肆？不用追了。他们不会再回来。他们都是什么人呢、啊？我也不知道了。四姑娘，你没事吧？我没事。哎，我明明点了你的穴道，封了你的经脉，你怎么？哼，我练过易筋经，谁也点不了我的穴位。那你还假装受制于我？<笑>你明明可以反制我，可你一路上还假装不能动。我想跟你来燕城，四姑娘，我不放心你啊。十四王爷已成为戴嘴羊了，他已经坠入陷阱了。你知道这陷阱，你可以救他的。四姑娘，那是和珅布置的陷阱，谁也救不了十四王爷。救不了他，我就跟他一块死。四姑娘，你告诉我，你是怎么跟他们联络的？你快说，快说呀你！你听，这就是信号家是何人呢？我们是反清复明的天地会。天地会，我们知道乾隆来燕城，十字王爷前来避世，来兴祠了吧？你们知道我的行踪？天地会愿助王爷一臂之力。不，不。那雍正究竟有多少年
，这笔账该向雍正的儿子讨回来了吧？你们这帮乱臣贼子！十四王爷，我们天地会以反清复明为己任，以满清不共戴天。但是，以你是同仇敌忾，我们共同的敌人。就是乾隆啊！乾隆是我的亲侄子，是我的亲人。十四王爷，江山本是您的呀。那乾隆孤身微服，力担是薄，天地会愿助王爷除去他，谥号拥戴十四王爷为帝。你们找错人了，本王是不会去做的，王爷。机不可失，时不再来。乾隆一回京，就永远没有机会翻身了。告辞了。不要动！不要动！王爷，气来了，就由不得你了。你看，又有人来给你送礼了。<笑>我就跟你说过嘛，你跟着我呀，有吃有喝，准没错。<笑>哎，奇怪了啊，你也没出门，也没有人来看你，怎么就会有人给你送礼上门呢？这你就不懂了吧？这就是官场，哎，要情报准确，要消息灵通，要巴结及时，要送礼不能落后。<笑>我只听说过百姓给官送礼的。从来没有听说过官给百姓送礼的。哎，有买东西买错了，可是啊，就没有送礼给送错了的。哎，我在云州的时候，有一个巡抚也是被革职了，没有人理他，他一个人在大街上捡破烂，好可怜。哎，这也是官场啊，现在检查一个官是不是清官，只有到了他不当官之后才能看清楚。你刚才说那个捡垃圾的官啊，不用说，清官。那季先生，我看你一定是一个贪官。我是贪官。对啊，这话怎么说呢？你看你，你现在都不做官了，还有这么多的人给你送礼，那将来要是有一天你再做回大官去，那你还不得扒地三尺啊？哦，有道理，有道理。哎，对了，小玉，嗯，来来来，看看我这字写的怎么样？嗯，这是什么字啊？哦，对，你看不懂啊，这是我学的和珅的字。嗯，我一看呢，有七八分神似了。你好人不学，干嘛学那个王八蛋的字啊？哎，你忘了，我现在就是和珅呢，我当然得会写和珅的字啊。啊，对呀，他的字你还学的蛮像呢。我不但学他写字像，你忘了，在余杭里，我学他说话。鱼，鱼，大头鱼，胖头鱼。<笑>老爷，夫人，该用餐了。哦，又要吃饭了。小二，端两碗面上来就行了。是这样，我们掌柜的特地备了一桌酒席，请老爷赏脸。又要请客、啊？哎，夫人呐。哎，我们不能驳了老板一番好意嘛，是吧？小二，前面带路。哎呀，我都快撑死了。哎，人家的一番盛情，我们不能不去啊！走走走走走。我看呐，做官也不好，容易发胖。老爷，各位，这边请。啊，啊，夫人请何大人的旧信呢？这儿。师爷，你看这笔记
一模一样。对，是一人写的。何大人，哎呀，真的是何大人啊！我一看啊，就没错。你看人家长相，富态，大官儿错不了。咱们俩怎么吃得了这么多啊？你放心吧，马上就会有人来陪着咱们吃。你怎么知道？哎，真的有人来了。嗯嗯。嗯。燕城知府刘长富率属下叩见何大人夫人。啊。你们四个都起来吧，起来吧，不必拘礼。谢谢大人。哎，来来来，入座，入座入座，请入座啊。我呢，这回是奉皇上之命，微服私访。是是是，不能暴露了身份。是是是。嗯，这桌酒席够丰盛的。哎呦。大人为国操劳，理应进补啊！来来来来，啊，是啊是啊是啊，这个微服私访是吃不好睡不好，对对，苦哦。夫人，您尝尝这个。你筷子脏啊！下盘失礼，下盘失礼。不知皇上令大人微服私访，有何贵干？奉皇上命令，其实尔等问的是荒唐。是是是，先生该说。你们几个呀，年年都给我送大礼。咱们虽然素未谋面，可我的心里是有数的。既然都不是什么外人，有些话跟你们说说也无妨。哦，皇上这回命我来。的案子。哎，我说你们几个也是太大意了点儿，怎么让这个黄克明就跑到云州去了呢？呃，大人息怒，那黄克明他是个不要命的家伙呀！胡说，黄克明是好人。夫人，你把话听清楚了。我们说的这个叫黄克明，不是那个礼部侍郎王克明。是是是是是是是。这黄克明把一个账本交给了皇上，上边记着你们侵吞赈灾粮款的证据呢。皇上看到账本了？那当然看到了，龙颜大怒啊！嗯，幸亏呀、啊，皇上把追查此案的任务交给了我了。是大人查办，哎呀，那就好办了。好办，哼，你们快倒霉了。呃，我想夫人的意思是啊，各位不能掉以轻心。哦，是，现在要想办法补漏洞，灭证据。是吧，何大人？皇上曾派过一名钦差大人来查办此案，我们已经摆平了。<笑>我知道，啊，钦差大臣无功而返，你们做的是滴水不漏。我们早有准备，可是你们错就错在这儿了呀！啊，你们想想，这么大一个。钦差大臣来了，居然查不出一点证据，这皇上能相信吗？这大人一针见血，这种大案必将推出几个替罪羊才对。是您说的有道理，有道理。现在皇上命我来查此案，我看看，咱们得想点办法，给他。哦，请何大人赐教。
我看这样吧，你们赶紧把有关的账目啊、账本啊什么的都给我拿过来，让我赶快看一看，呃，想个什么万全之策。哦，是是是是啊，是是是是，要快哦，好好，时间可不多了，是啊，何大人，吃吃，哎，何大人，哎，哎，夫人，来来来，你也吃吃吃。何大人，你想的可真周全。哎，这还不是在夫人的提醒之下吗？啊啊！夫人，来，请请请，你先吃。皇上，莫愁再去找，一定得找到白娘子的。算了，白娘子，她一定还在燕城的。如果不是朕一定要找白娘子，奶娘一家也不会惨死啊。奶娘知道朕的身世之谜，她的家人也非常知情，他们就是因此而死。皇上。一定是有人不让朕找到奶娘。有人不让你找，就一定有阴谋，所以你更应该要找啊。朕是怕伤害更多的人啊。莫愁，我们回京吧。你真的不找啊？莫愁啊，太后还在宫里等着朕呢。官府卖到粮行去了，一点都不发给灾民啊！发呀，你看，他们又用低价从粮行买出一些谷壳啊、麸料啊来发给灾民。麸料？给牲口吃的。啊？他们竟将这些东西发给灾民，难怪有这么多人病了。王八蛋！死多少人他们不管，他们关心的是这一进一出能有多少暴利。那你分了多少啊？我我我哪有分？你忘了，你不是和珅吗？和珅不是他们一伙的吗？对，也有和珅，还有福康安，工部、吏部、云州府，到时候我让他们一个都跑不掉。对，把他们都抓起来，全部砍头。小雨，嗯，你得跑一趟粮行。粮行？嗯，你看啊，赈灾粮是有千百万的。这么一个粮行，居然吃得下兔子出，这来头一定不小。嗯，你得亲自去查一下。那什么号呢？广发粮号。我去找谁啊？掌柜的叫白娘子。呃，姑娘饶命！姑娘饶命！有有有话好说
，有话好说。我们八旗子弟与天地会势不两立，今日我要为国除害。我我不是天地会啊！你少来这一套！刚才我听你一清二楚，九泉之下，你就找崇祯皇帝哭去吧。我也是八旗子弟啊！来不及了，骗不了我。这，我们是不可能，大人是手下。没看见你们行刺皇上，这全是假的。说什么？你看到的，皇上毫发未伤，我们只是砍了个女人。也许皇上武功高强，我们伤不了他。这，这都是福高安来的，事先安排好的。高安跟皇上情同父子，他怎么会这么做？这是为了嫁祸给四王爷。你说什么？你看我的右臂。这十四王爷的记号，我们几个都刻上这记号，打斗时故意让皇上看见，十四王爷已经被我们囚禁了，皇上会相信。十四王爷在哪儿？这，这，说。呃、哎，夫人。知福大人驾到，有失远迎，请福大人恕罪。别废话，纪晓岚呢？纪晓岚，他没来啊。就是那个和珅。何大人，在府里，待下官前去通报。我问他在哪儿？在书房正在查账。查账。快，带我前去。我请何大人来吧。哼，我说你们真是笨啊，你们就没有看出来？这个和珅是假的，不会吧？他有大印呢，呃，他有大印，他有大印，他有大印。那是纪晓岚到了何大那大印，跑这儿来行骗来了，知道吗？你们还蒙在鼓里呢！天哪，我把所有的账本全都交给他了。什么？我早就知道他不是何大人，账头数目没有贵气，这回我要报仇了，福大人。我带你去，大人，请。就是这儿，哦，开门。哎，大人，小人有一不情之请啊。说，呃，要是逮着纪晓岚，能不能要小人我出口恶气呀、啊？哼，你想怎么出气呀、啊？呃，上回他冒充何大人，要小人我钻了桌子。<笑>好，纪晓岚已被皇上罢了官，一介布衣，你叫他也钻。多谢大人。哈哈。朱伯皮啊，你看看你这脸色，打牌打输了，还是让老婆给打了？纪晓岚，你好啊！哟，我成了纪晓岚了。嗨，你见过纪晓岚吗？我没见过，可是见过的人来了。吴大人，请。哎呦！福康安，嘿，你来了，你来了就好，<笑>可以证明我了。哎，这个家伙居然说我是，说我是纪晓岚。<笑>纪先生，别来无恙啊。哎，<笑>你这个家伙就是爱开玩笑啊！谁跟你开玩笑？纪晓岚，你身为平民，却冒充大臣，该当何罪？福大人，可不能欺人太甚呢、啊。我虽然在皇上面前奏过你的本，你也不能公报私仇，哎，说我是纪晓岚呢。我可告诉你们几个啊，我和珅比纪晓岚长得可帅多了。哼，朱伯平，给我拿下！这样，哎，大印在此，谁敢碰他一下？啊
。武皇赐予金印在我手上，谁要敢碰他一下，那就是欺君大罪，我让他粉身碎骨。这，吴大人，他他他有大印，笨蛋，他不是和珅。大印在我手上，我不是和珅，我是谁啊？你那大印是偷来的，对，偷来的，你是小偷。呸！这帮笨蛋有眼无珠，他是谁？你们以为他真是福康安？他是王小二。你，齐小兰，你，王小二，你叫王小二。王小二，你这个市井泼皮，可恶之极！朱福皮，把他给我拿下。你，他，钦差大印在此。你这大印是偷的呀？你，你胡说你！哎，我怎么胡说呢？哎，几位你们听着啊。哎，他有大印就说他是真官，我有这大印就说我是偷的，那你们说这公平吗？啊，不公平，不公平。哎，吴大人，要想证明我偷印，先得证明你没偷印。纪晓岚抽烟，何大人可不抽烟呢。纪先生，你露出马脚了吧？谁说我和珅不抽烟？啊？谁说我和珅不抽烟呢？去年我过生日的时候，几位还联手送给我一个烟杆呢。呃，对对，是纯金打的，上面还镶着玉，他是真和珅。哼哼，如果我和珅不抽烟，那他们何必要给我送烟杆呢？那，是他们借烟杆之名行贿赂事实。哎哎哎哎。说的可真难听啊！这是他们几位有孝心。几位啊，我和珅是不会忘了你们的。多谢大人，请问何大人？什么何大人？他是纪晓岚。请问纪先生？混账东西！什么纪先生？叫我何大人。这，请问这位兄台。我们刘大人送的那个烟杆儿，上面刻着几个字，兄台可否说出？对，只有何大人才知道烟杆上刻的什么字儿。对呀，你不是和珅吗？你说呀，你说呀。吞云二字，受金体字，对不对啊？没错，他是何大人。何何大人，反扑！我想起来了，何大人得了烟杆，在生日宴上拿出来炫耀，纪晓岚当然看到了。吴大人呢？吴大人，你如此丧心病狂，我一定要在皇上面前参你一本。我和珅跟你没完。嗯，哎，你们几个到时候可要替我作证啊！傻瓜，能不能上当？他看了你们的账本档案，你们那些事儿啊，他全知道。他一旦出去，你们就全完了，知道吗？哎呀，别听他胡说！我和珅跟你们几个穿一条裤子，我跟谁说去？我根本就不想出去。你不出去啊？我上哪儿？这里好吃好喝，神仙般的日子。你们几个对我又这么孝敬，哼。我怎么舍得了走啊？哼，好，你能把他软禁在此，到时候自有人揭穿他的真面目。谁呀、啊？杜小月。这个杜小月呀、啊，一根肠子通到底，纪晓岚能冒充，这杜小月可没这本事哦。能遮月，月可不能遮人呐！到时候，云霄月明，水落石出。纪晓岚，我看你还玩什么花招！哼！
圈，你快走，不要管我了。莫愁，出了这个林子就没事了。去，告诉十四王爷，这片林子好像刚刚有人来过。是，快。十四叔，王爷，就是这条路，就是这儿。万岁，这是十四王爷。怎么可能呢？万岁，我去引开他们，你先走。嗯，莫愁，我们一块走。我有点累，想休息一会儿。十四王爷，这谢不得，咱们是找人要钱。走吧。莫愁，走走走。莫愁，你先歇一下，我去探探路啊。哎，我的锁呢？不见了，我去找。哎，莫愁，你。万岁，那金锁是与生事的证明，不能丢啊！万岁，你不要管我，你快去找啊！来了，这儿有血迹。莫愁，我背你走。皇上，不行这样。血流在我身上，他们就看不到血迹了。那金锁怎么办呢？金锁，你的生命比什么都重要啊！走。这个老家，我们碰到山匪了！山匪？妈呀！我妹妹受伤了，急于求医啊！找别人吧，找别人吧。老六，让他们上来。是，夫人。老夫人，谢谢你。别怕，别怕，没事了啊！来，到我身后去。多谢老夫人。啊，不用谢。老六，赶快走！见没见到一个男子扶着一个受伤的女人？没看到。王爷，这儿有血迹。呃，各位弟兄，怎么了？我们是天地会的好汉，正在找一个死对头。我的车上没有你们要找的人。这儿的血迹。哎呀，不幸割破手指，我正急着去找大夫呢。呃，来来来，行个方便吧。王爷，我去看看是老夫人的手受伤了，让他们走吧。闪开！喂，小二，你看到许仙了吗？啊，我跟你说话呢。他们都两天没回来了。两天没回来了。不许动！你们知道我是什么人吗？我是和珅的夫人。不堪，是你啊，小月姑娘，好久不见呢，什么时候出嫁的呀？你怎么会来这儿
。我听说有位和珅大人和他的夫人在这儿，所以特地赶来请安。可哪知道，看到的却是小月姑娘，<笑>实在是有趣呀、啊。哎，我有事儿，我就不跟你多聊了啊。谁敢拦我，我的剑可不长眼睛哦。小月姑娘，你可以杀出去，可纪晓岚呢？他他在哪儿啊？他现在软禁在府衙里，燕城府正准备治他一个冒充大臣之罪。露馅儿了！小月姑娘，如果你跟我去见他，好好劝他认个错，我保证立刻放了他，绝不追究。你有那么好心吗？我福康安说到做到。这位公子，令美的伤势颇重，千万不可移动。不可移动。据老朽观察。必须十天半月，他的伤势才能稳定。十天半个月呀、啊！哎，伤筋动骨，千万不可妄动啊！当心许仙，我死不了的。老朽告退。万岁，金锁。金锁已经丢了。金锁。莫愁。是四子王爷塞给我的。十四书。这是喜鹊啊！莫愁，安心休养，我就把季先生叫过来啊！金锁，金锁，啊，金锁给你拿着啊！不，皇上，金锁在窗上。莫愁，你看，一模一样哎！啊，找到了，莫愁，我找到了。恭喜万岁！万岁，你怎么一时糊涂了？啊？你快去啊！去哪儿？快去找那位老夫人呢、啊。哦，对对对对。这有大夫照料，而且老夫人又安排了丫鬟，不劳万岁你费心。不，朕还是不放心、啊。你一国之君，什么时候变得如此婆婆妈妈的？啊，这人地陌生，朕不能掉以轻心呐。莫愁虽然受了伤，可是暂时没有什么人可以动得了我。朕不走了，朕给你做保镖。万岁，你快去啊！呃，不急不急。万岁。你若不去，莫愁去。莫、哎、愁，大夫说你不能动啊。我管他的，若你不去的话，那我就去找他。你千万不能动啊！你快去，我等你的好消息。哎，其实也没那么着急。莫愁学里的太多，不能再多说。来来来。来来我去找找老夫人，你好好的静养啊
佛堂在哪儿啊？佛堂就在那儿。哎，丫丫头，啊，你们家老夫人姓什么？姓柳呀。姓柳。嗯。白娘子姓柳，她难道不是白娘子知道来看看大人。嗯，哼，干什么？哦，要给我装烟丝。行，那我就再抽一袋。哼哼。你，纪晓岚，你这披着狼皮的羊。哎哎哎，我是羊啊，可是我没披着狼皮。不，你你是披着羊皮的羊，也不是，你是披着狼皮的狼。嗯，你把话说清楚，我到底披着什么皮啊？别跟我这水仙不开花装蒜了！我告诉你，老子我找到证人了。哈哈，干什么？哎呦，小月，你不是和珅何大人吗？他不是何夫人吗？我们福大人已经查过了，他叫杜小月。先生，我刚刚一到客栈就……哎哎，你别说了，我全知道，我全知道。何大人的夫人就不能叫杜小月吗？众所周知，何大人三妻四妾，就没听说过有个叫杜小月的。哼，我们年年给何夫人们送礼，就没有一个姓杜的夫人。真该死，他怎么不娶个姓杜的呢？<笑>你们这些人呢，真笨。哦，哦非得逼着我说出来，是不是？那家里那些母老虎，我能带着出来吗？我为什么不能带出来？为什么？哎，我说你还问为什么？他他他，哎，对了，你问问福大人，他家里老婆一大堆，他这回带着谁出来的？问呢？问呢？他这回带出来的，是一个叫彩云的《青楼铭记》。你，哎，我跟你一样啊，你带彩云，我带追月，咱们俩加一块是彩云追月。什么？我是什么？<笑>他说你是一名妓女。什么？你说我是我我？他都否认了，你还狡辩？哎呦，小月，你看这个。哎，对对对对，我我就是翠花楼的杜小月。你听见了吗？那翠花楼里有良家妇女吗？他又是了啊！杜小月，你刚才明明说要来找纪晓岚。对啊，我是要来找纪晓岚要钱的嘛。可是他不是纪晓岚，他是和珅啊。嗯，呃，这。杜小月，你说他是和珅？对啊，他就是和珅啊！你看他一副狗奴才的样子，没错啊。何大人当年随皇上木兰秋围，有只老虎直扑皇上，何大人以身肉搏，杀虎救君。哦，我说皇上那么喜欢何大人呢、啊，原来卖过命啊！肉搏之时，何大人也被老虎咬伤了。请问小月姑娘，这个伤口到底在哪儿啊？哦，那伤口啊，嗯，那个伤口，那个在那个。<笑>对呀、啊，你不是妓女吗？准知道和珅身上的伤口啊啊！伤口。说呀，伤口在哪儿？在。问伤口，嗯。那那，那伤口很明显，一眼就看到了。你怎么答不出来呢？你怎么知道我答不出来啊？我只是看你这副神气样，我不想理你罢了。哼，你根本就不知道。我，我，那那个。说，不说我就给你上刑。没有，根本就没有什么伤口。哎哎哎
，傅大人，他还真说对了。哎，我和珅浑身上下他就没伤口。哼，你想吓唬我呀？我杜小月是吓大的。哼，朱摩平，给我看住他们。哼，嗯，傅大人慢走。朱国平啊，连福大人都没什么话说了，你还以为我是那个纪晓岚吗？您是何大人？哎，聪明。那你还在这儿看着我吗？不，不，不。那你快滚！我，我，我走，我走。小玉，你真厉害啊！那当然了，我以为刚才我的暗示你都没看懂呢。哎呀，就你这点小暗示，我杜小月还看不懂啊！哎呀，厉害厉害，那你简直是女中孔明啊！啊，雌刘颇温呐！啊，还是这个什么意思？啊,啊，我说这两个人你都不知道啊？嗨，那算我白说了。哎，我让你打听的白娘子，你打听了吗？哎呀，你知道吗？那个白娘子啊，可了不得了。怎么了不得呀？渴死了啊！渴死了！我渴死了！哦，不不不，哎，这个不能喝。干嘛那么小气啊？一点白水嘛！哎，不是，这个不能喝。哎，有啊，你咋不早说啊？哎呀这个白娘子啊，她没儿没女的，可是啊，她的干儿子却遍布天下。哎，你知道吗？啊，听说皇宫里啊，有好多太监都是她的干儿子。哎呦，好厉害的老太婆呀！这下这个许仙可发喽。许仙发什么了？哎，不是说白娘子是她的娘吗？要真是这个白娘子啊，许仙下辈子就不用愁了。嗨，你大概不知道，许仙可比她有钱多了。不可能。你知道这个老太太家里有多少田地吗？再多的田地也不如许仙的多呀！哎呀，你哎,哎，好好好，我们不争这个了。哎，我让你去找他们两个，他们人呢？嗯，不要提他们俩了。要不是为了他们俩，我就不会被傅开恩抓了。什么？你根本就没看见他们呀、啊？啊，我问了客栈的伙计了，阿姐跟许仙两天都没回来了。两天没回来？嗯。哎呀，先生，我正愁着呢。哎
，你说是不是许仙看上我们家阿姐，他们俩私奔了？哎呀，你说些什么呀？要真是那样，倒是你们阿姐的福分了。才不是呢，那是许仙的福气。嗯，谁要是能娶到我们阿姐啊，至少是当今的皇上。那倒真是巧了。啊，不不，哎，这下可好了，便宜许仙这个家伙。现在会在哪儿呢？皇上。呃，我没有进去。嗯，你害怕自己是汉人吗？不不，是其人是汉人，对朕并不重要。我只是怕一旦相认，他老人家心里如何承受得了啊？皇上。他老人家还不知道自己的儿子是皇上呢。儿子成了皇上，老人家应该很开心的。儿子成了皇上，就不能随随便便的相认了。为什么？皇上的母亲是太后，太后依然健在，皇上怎么相认呢？既然也不敢相认，为什么要千里迢迢到处寻母呢？我若相认，必然有一段。不见天日的秘史给挖出来，朕不知道将会掀起多大的风波呀！可是血浓于水，既然是自己的母亲，就要认，那分什么皇上跟平民的？讲得好，血浓于水呀！朕既然知道自己还有一个生母，当然很想见见她。那你见到了？见到了，朕见到他老人家了。朕现在。心愿已足啊！你心愿已足，可是老人家心愿未了。莫愁，我若相认，可是又不能把老人家接到宫中来服侍，他老人家情何以堪呢？是，你可以不用说，你是皇上啊。不说啊。只要让老人家看到自己的儿子，让他知道儿子长成什么样，这不就成了吗？我若认母，恐怕会给他带来更大的痛苦啊！皇上，我不懂。朕也不懂，所以我在佛堂前站了很久很久，仿佛时光都凝固了，一瞬间。我懂了，什么人都可以认母，唯独皇上不可以。皇上，皇上肩负的责任太重大了，他是不可以有另外一个母亲的。王爷不见了，快追！四姑娘，你是怎么找到这儿的？王爷，你没事吧？没事。这帮天地会的人也是好汉呢。什么天地会？这都是和珅的阴谋。
何大人，总算把您盼来了。这几位都是，这才是真正的和珅何大人，还不快快见过？见过何大人，下官见过何大人。我们虽然没见过面，但是我心里一直装着你们几位啊，起来吧。谢何大人，何大人，请。这小兰，何大人，小人已经将她软禁起来了。哎呀，说起来这个季大眼袋，也挺令人佩服的呀。谁能想到，他用这种方式来查账？何大人，两番交手，我们都治不了季小兰。这怪不得你，你想想，这个人天生一张利口，满嘴的铁齿铜牙，你你怎么会斗得过他呀？大人有何高见？明日公堂之上，便见分晓。